जय गुरुदेव मैं नीरजा सक्सेना और आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक प्यारी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी और साथ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की आपको कितनी नॉलेज है इन इंसेक्ट्स की जिनको आप अक्सर अपने घर में बाहर मैदान में हर जगह देखते हैं तो चलिए पहले हम उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लें तब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द स्टोरी ओके चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर वन से फैक्ट नंबर वन विच इंसेक्ट इज कॉल्ड द किंग ऑफ इंसेक्ट किंग ऑफ इंसेक्ट हम कौन से इंसेक्ट को कहते हैं तो आपको मालूम है ये कॉमन से दिखने वाली आंट इसको किंग का दर्जा दिया गया है इंसेक्ट्स में क्यों क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज हैं कौन कौन सी जैसे बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रहती हैं इनके अंदर गजब का टीम वर्क है इनकी बॉडी में कम्युनिकेट करने के लिए एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको कहते हैं फेरो हारमोन्स जिसकी मदद से ये कम्युनिकेट भी करती हैं और साथ के साथ अपना रास्ता भी ढूंढ पाती हैं उसके अलावा इनकी बॉडी हमेशा साफ रहती है ये मिट्टी में भी रहती हैं तो भी मिट्टी में पाए जाने वाले जर्म्स बैक्टीरिया वायरस इनकी बॉडी को कभी नुकसान नहीं पहुँचा पाते क्योंकि इनकी बॉडी से निकलता है बहुत ही स्पेशल एंटीबायोटिक्स लेटेस्ट रिसर्च में हम जो साइंटिस्ट हैं आज के टाइम में हमारे देश के वो इनके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से इनसे निकलने वाला एंटीबायोटिक हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो है ना ये स्पेशल इंसेक्ट उसके बाद सेकंड फैक्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ये हैं जिनकी बात आजकल आप अक्सर देख रहे हैं न्यूज़ में ये हैं लोकस्ट डेजर्ट लोकस जिनको हम टिड्डियाँ भी कहते हैं ये एक बार में पूरे पूरे खेत साफ कर देती हैं खा जाती हैं और ये भी देखा गया है कि अगर रास्ते में इनको अगर इनको कहीं मिल जाए भेड़ जिनको हम शीप्स कहते हैं शीप ये उनके बाल तक खा जाती हैं और अगर इनका पेट ना भरे इनकी भूख ना ख़त्म हो तो ये अपने साथियों को भी खा सकते हैं इनके अंदर इनकी ये जो फेस है इनका उसमें इनको इतनी भूख लगती है कि इनको जो रास्ते में मिलता है ये सब कुछ खाते चले जाते हैं और इनके एक एक झुंड में 250 बिलियन लोकस्ट तक देखे गए हैं 250 बिलियन लोकस्ट एक झुंड में तो आप सोच सकते हैं कितनी तबाही मचाएंगे वो खेतों में क्यों नहीं क्यों मतलब ये फार्मर्स इतना इनसे आतंकित रहते हैं तो इन और दूसरी बात इनके अंदर इनकी बॉडी इस तरह के ऊपर वैक्सी कोट है कि जो हम नॉर्मल स्प्रे करते हैं ना इंसेक्ट्स को मारने के लिए वो इनके ऊपर असर भी नहीं करता है इनकी बॉडी इतनी हार्ड है ऊपर से तो इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट कहा गया उसके बाद हम बात करते हैं फास्टेस्ट इंसेक्ट ये फास्ट जो इंसेक्ट है ये भी आपने सबने देखा ही होगा और ये देखने में हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है आप सब समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ एक ड्रैगन फ्लाई की ये ड्रैगन फ्लाई जो हमें अक्सर देखते हैं कभी तालाब के ऊपर या कभी मिट्टी के मि, मिट्टी से भरे हुए गड्ढों के ऊपर हमें दिखाई देते हैं हम सोचते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट से विंग से कितना तेज उड़ सकते हैं आपको मालूम है उनकी स्पीड कितनी है 130 थर्टी किलोमीटर्स पर आर की स्पीड से उड़ सकते हैं और घंटों उड़ सकते हैं बहुत लंबा डिस्टेंस ये लगातार एक फ्लाइट में पूरा कर सकते हैं इनको फास्टेस्ट इंसेक्ट कहा जाता है उसके बाद हम बात करते हैं हेवीएस्ट इंसेक्ट की आपने बीटल्स तो सुने होंगे बीटल्स की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं बहुत सारी अलग अलग तरह के बीटल होते हैं कुछ लोगों को शौक़ होता है बीटल्स कलेक्ट करने का सबसे जो भारी इंसेक्ट है वो है गोलित बीटल जो गोलित बीटल है ये लगभग थ्री एंड हाफ ऑन्स का है लगभग आप मान सकते हैं एक किलो से थोड़ा ही कम इतना भारी इंसेक्ट है ये जो गोलित बीटल है ठीक है तो ये हमारा हुआ फैक्ट नंबर फोर फिफ्थ पे बात करते हैं फिफ्थ फैक्ट रिलेटेड टू इंसेक्ट विच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल इंसेक्ट मोस्ट ब्यूटिफुल दैट इज सनसेट मौत ये सनसेट मौत जैसे आपने पढ़ा होगा ना सनसिल्क मौत ऐसे ही ये है एक सनसेट मौत नाम से ही पता चल रहा है इतना सुंदर रंग है इसके अंदर जैसे कि एक रेनबो रंग बिरंगा है और ये दुनिया का सबसे सुंदर इंसेक्ट माना जाता है नेक्स्ट फैक्ट हम बात करते हैं सबसे अडाप्टिव सबसे ज़्यादा जिसके अंदर एडजस्टमेंट की कैपेबिलिटी है वो कौन सा इंसेक्ट है तो सबसे ज़्यादा अडाप्टिव इंसेक्ट है वो है एक कॉकरोच ये कॉकरोच आपने देखा है ना आपके घरों में ही नहीं 
खेतों में बाहर फील्ड्स में उसके अलावा डेजर्ट में माउंटेंस में यहाँ तक कि जहाँ बहुत ठंडा टेम्परेचर है वहाँ पर भी कॉकरोच की स्पीसीज पाई जाती हैं इनके अंदर गजब की कैपेसिटी है कुछ भी खा लेने की कहीं पे भी सरवाइव करने की लेकिन एक इंसेक्ट ऐसा भी है जो इनके ऊपर भी भारी पड़ता है और उसका नाम ही इसके हिसाब से रख दिया गया है कॉकरोच वास्प या हम कितनी बार उसके सुंदर रंग की वजह से उसे ज्वेल वास्प भी कहते हैं ये वास्प बड़ी ही चतराई से इसे स्टिंग करता है इसे डंक मारता है और इसको इस तरह से डंक मारता है इसके ब्रेन के पास कि ये जॉम्बिनाइज हो जाता है जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है ये जॉम्बी बन बनाकर वो उसको उसके एंटीना से खींचकर अपने बिल के अंदर ले जाती है वहाँ पर उसके एब्डमन के अंदर एग ले करती है और फिर उसको क्लोज करके चली जाती है लगभग एक महीना वो जो उसके अंदर से निकलने वाला लार्वा कैटरपिलर जिसे हम कहते हैं वो अंदर ही अंदर कॉकरोच को ईट अप करता है उसके अंदर ही प्यूपा में कन्वर्ट होता है और एक महीने बाद पूरी तरीके से विकसित होने पर वो उसकी बॉडी से बाहर निकलता है और बिल से बाहर आ जाता है तो अपने यंग वन को इस तरह से फूड और न्यूट्रिशन देने का एक अजबी स्टाइल है इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे इंसेक्ट की जिसके टेस्ट करने के जो बर्ड्स हैं वो प्रेजेंट हैं उसके लेग्स में ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही ब्यूटीफुल इंसेक्ट मैं बात कर रही हूँ एक बटरफ्लाई की बटरफ्लाई पहले अपने लेग से अपने अपने फूड को पहले क्रश करती है और क्रश करने के बाद टेस्ट करके देखती है कि क्या ये उसके सक करने लायक है और अगर उसको ठीक लगता है तब वो उसको अपने माउथ से सक कर लेती है तो ये एक स्पेशल इंसेक्ट है जो पैरों से अपने फूड को टेस्ट करते हैं तो ये तो थे हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू द इंसेक्ट्स अब हम बात करते हैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी की रिलेटेड टू इंसेक्ट्स एक टीचर अपने बच्चों को बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल समझा रही थी वो एक एग लेके आई बटरफ्लाई का और क्लास में बच्चों को बोला कि इसे ऑब्जर्व करना एग में से कुछ ही दिनों में एक कैटरपलर निकला और कैटरपलर लगातार खाना खाते खाते लीव्स को च्यू करते करते एक प्यूपा में कन्वर्ट हो गया जब वो प्यूपा में कन्वर्ट हुआ तो टीचर ने कहा ध्यान रखना कुछ दिनों बाद इस प्यूपा में से ही एक सुंदर सी बटरफ्लाई निकलेगी बच्चे डेली आके उसे वॉच करते ऑब्ज़र्व करते लेकिन बहुत दिन तक वो ऐसे ही स्थिर रहा बच्चों को लगा कहीं इसके अंदर कुछ है भी या नहीं तो टीचर ने बताया कि इसके अंदर से ही बटरफ्लाई निकलेगी आपको इसे कुछ भी टच नहीं करना है सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है कुछ दिनों बाद बच्चों ने देखा कि उसके अंदर से एक बटरफ्लाई निकलने की कोशिश कर रही है बटरफ्लाई बहुत स्ट्रगल कर रही है निकल नहीं पा रही है एक बच्चे को उस पर दया आ गई उस बच्चे ने सिजर से उसके प्यूपा के आउटर कवर को काट दिया और बटरफ्लाई उसमें से निकलकर नीचे गिर गई बटरफ्लाई बाहर तो आ गई लेकिन उड़ नहीं पा रही थी उसके विंग्स कमज़ोर थे उसकी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं था ब्लड का जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में वो मर गई टीचर ने बच्चों को बताया कि ये जो स्ट्रगल थी उसकी ये उसके लिए ज़रूरी थी इसी से उसके विंग्स और उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलनी थी जो पूरी तरीके से नहीं मिली जिसकी वजह से वो मर गई तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे जीवन में भी ऐसे ही एक बटरफ्लाई की लाइफ की तरह स्टेजेस आती हैं जब हमारा जन्म होता है तो हमारा बचपना भी पहले ऐसे ही खाना पीना खेलना मस्ती करना इस तरह से कैटरपिलर की लाइफ हम जीते हैं और बिना कुछ सोचे समझे मस्ती में अपना जीवन गुजारते हैं फिर आती है वो स्टेज जब कहीं ना कहीं हम आत्मचिंतन करते हैं हम सोचते हैं अपने को खोजते हैं अपनी पोटेंशियल्स को क्रिएट करते हैं जानते हैं निखारते हैं अपने आप को एक प्यूपा की स्टेज में हम पहुंचते हैं जब हम अपने फुल पोटेंशियल को बाहर लाने की कोशिश करते हैं हम अपने स्किल्स को अपनी एनर्जी को अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं जब हम ऐसा कर पाते हैं उस स्ट्रगल को फेस कर पाते हैं उसके बाद ही हम एक बटरफ्लाई की तरह उड़ान ले पाते हैं इस बटरफ्लाई की उड़ान लेने के लिए प्यूपा वाली स्टेज से तो हमें गुजरना ही होगा तो ये अब आप, आपको सोचना है कि आप कौन से स्टेज पे हो क्या आप अभी भी एक कैटरफिलर बने हुए हो 
या आप प्यूपा की स्टेज में हो और सोच रहे हो कि अपने जीवन में आपको क्या करना है अपनी अपने हैबिट्स को बैड हैबिट्स को आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो अपने फुल पोटेंशियल को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो अपने अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छी अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट कर रहे हो तो आप ज़रूर एक प्यूपा की स्टेज में हो और जल्द ही आप एक बटरफ्लाई की तरह उड़ने वाले हो अभी हम पे समय है ज़रूरी नहीं कि हम सब बटरफ्लाई बन चुके हों हम में से अलग अलग स्टेजेस पे भी होंगे लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है जीवन समाप्त होने से पहले हमें उड़ान ज़रूर भरनी है अपने आप को और इस दुनिया को रंगीन जरूर बनाना है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन का अंत एक कैटरपिलर या एक प्यूपा के फॉर्म में ही हो जाए हमें भी बटरफ्लाई बनना है थैंक यू जय गुरुदेव डू यू लाइक माई वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो कमेंट कौन से पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा ये बताना ना भूलें और अगर किसी इंसेक्ट किसी एनिमल किसी प्लांट के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ ताकि मैं अगली वीडियो उन्हीं से रिलेटेड बनाऊँ थैंक यू जय गुरुदेव